தமிழ்கள் மக்களே தொலை நாடுகளிலே வாழ்கின்ற நெருங்கிய சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் நான் ஒரு தமிழ் தாய் பாட்டு பாடி பேச்சில் தொடங்க போகிறேன் ஏனென்றால் தமிழ் புத்தமிழ் அது இசைதான் இனிமையில் தமிழே ஒரே நிலைகளில் உள்ள பாட்டுகள் தான் முடிந்தது எனவே தமிழே தாயே வணக்கம் தாய் பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் தமிழே தாயே வணக்கம் தாய் பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் என்று சொல்லி என் பேச்சை தொடங்குகிறேன் என கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு பழந்தமிழில் வரலாறு என்ன சொல்கிறது இந்தியாவில் எந்த வரலாற்று புத்தகத்தை பார்த்தாலும் கோதிமது கஜிக்கும் போது படையெடுப்பு முகமதர்களுடைய படையெடுப்பு வெள்ளைக்காரன் ஆட்சி செய்து தான் இருக்கிறதே ஒழிய இந்திய மன்னருடைய மக்களுடைய வரலாறு அரச வரலாறு இல்லை அப்படி மீறி வீரசிவாதி பற்றி எதினால் கூட பெருக்கோ கிருஷ்ணதாவிரோ ராயராஜ சுவாமி பற்றியோ கரிகாலனை பற்றியோ இந்திய வரலாற்றில் இல்லவே இல்லை எனவே இந்திய வரலாறு வீட்டு எழுதப்பட வேண்டும் என்கிறார்கள் அதை மற்றவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேங்கிறார்கள் வரலாறு என்பதை நான்கு வகையாக பிரித்து பேசுவார்கள் பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டியா சோசியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டியா கல்ச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டியா லிங்விஸ்டிக் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டியா வரலாறு மொழி பண்பாடு மூன்றும் பிணைந்தவை சேர்ந்தவை அது பிரித்தே பேச முடியும் பிரித்து பேசக்கூடாது ஒரு இனம் எப்பொழுது முன்னேறுகிறது எப்பொழுது தாழ்ந்து போகிறது என்றால் எந்தெந்த இனத்தால் தம் வரலாற்றில் மொழியில் பண்பாட்டில் கருத்து செலுத்தவில்லையோ அந்த இனம் மற்ற இனத்துக்கு அடிமையாகி இக்னரன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி வில் மேக் தி பீப்புள் ஸ்லேவ்ஸ் ஃபார் எவர் வரலாற்றை மறந்த இனம் மற்றவருக்கு அடிமை இனம் அப்படி கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த இனம் மற்றவருக்கு அடிமையான இனமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இவர்கள் தாய்மொழியை பேடுவதிலும் பண்பாட்டை பேடுவதிலும் வரலாற்றை பேடுவதிலும் அதிக கவனம் செலுத்தவில்லை அப்படி செலுத்தியவர்கள் நன்றாக வாழ்கிறார்கள் அந்த லாங்குவேஜ் ப்ரமோட்டட் நீங்களும் உங்கள் தாய்மொழியை வளர்த்திருந்தால் உங்கள் வரலாற்றை வளர்த்திருந்தால் நீங்களும் நன்றாக வாழ்ந்திருப்பீர்கள் ஒரு வீழ்ச்சிக்கு காரணம் கல்வியின்மை தொழில்நுட்பு திருவள்ளுவர் அரசன் இறை மாற்றி என்று பொருளதிகாரத்தில் தொடங்கினார் அர்த்தசாஸ்திரத்தில் சொல்லாதது தர்மசாஸ்திரங்களில் சொல்லாதது மனு நீதியில் சொல்லாதது திருக்குள் இருக்கிறது என்னது அரசனுடைய முதற் கடமை எல்லோருக்கும் கல்வி வழங்கும் படிக்காதவனே இருக்கக்கூடாது திருக்குறளில் எழுந்த பொருளதிகார் முப்பத்தொன்பது அதிகார இறைமாற்றி அதுக்கு அடுத்த அதிகாரம் என்ன கல்வி கற்கை நன்றி பிச்சை கூறி கற்கை நன்றி வருது அல்லவா எனவே சங்க காலம் ஒரு தங்க காலம் அந்த தங்க காலத்துக்கு முன்னதெல்லாம் அதை விட உயர்ந்த காலம் வயல காலம் பிளாட்டு காலம் வச்சுக்கணும் அதுதான் சிந்து வழியில் இருந்து வருகிறது எனவே சிந்துவெளி மொழி எங் எங்கள் சொந்த மொழி சிந்துவெளி நாகரிகம் நம் நாகரிகம் அதனுடைய வழிமரபிலாக இருப்பவர் தான் இந்தியர் அனைவரும் இந்தியர்கள் அனைவருமே சிந்துவெளி மக்களினுடைய பேரப்பிள்ளை சிந்துவெளி மொழி இந்தியாவுக்கு ஒரு பொது மொழியாக இருந்தது அதாவது ஆரியர் வரவருக்கு முன்பு ரிக்வேத காலத்திற்கு முன்பு இந்தியா முழுவதும் பேசப்பட்டது என்ன மொழி இந்தியா முழுவதும் இருந்த மக்கள் யார் ரிக்வேதத்திலேயே பத்தாயிரம் சோகங்களை கொண்டு இருப்பார் அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கேட்டால் இந்திரனே எங்கு பார்த்தாலும் கருணிற மக்களே இருக்கிறார்கள் அது கூர்ந்து அவர்களை அழித்துவிட மாட்டாயா அவர்கள் மிகுந்த செல்வம் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் கோட்டை கொத்தங்களை கட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கருப்பு நிற பெண்கள் உடம்பு முழுவதும் தகனமையை சுமக்க முடியாமல் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு அடுத்தது 
இந்த கருப்பு நிற பக்கம் பெண்கள் பக்கம் போகாது அவங்கெல்லாம் மாய வைத்த காரியம் என்னடா காரணம்னு கேட்டான் பாரில் இருந்து தை செய்கிறார்கள் தயிரில் இருந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறார்கள் அதில் இருந்து நெய் வருது தண்ணி எப்படியாக வெண்ணெய் ஆச்சுக்கார் இறைவர்களாம் சூரிய காட்டி இருக்கார் அப்போ ஒரு நாகரிக வளர்ச்சி என்பது மற்ற நாட்டுக்காரெல்லாம் வெறும் பால் குடித்துக் கொண்டு தோடர் இருக்கான் பல மலையில பால் தான் குடிக்கிறான் ரொம்ப நாள் தயிர் பண்ணி தெரியாது தெரியல சீனனுக்கு ரொம்ப நாள் பால் வந்து தயிர் பண்ணி தெரியாது தெரியுமா அவங்களுக்கு எனவே முதல் முதல் வேளாண்மை செய்து உலகத்தை வேளாண்மை போய் உலகத்துக்கு அறிவித்தவன் தமிழர் அது தமிழின் நாகரிக கூட எப்படி என்று கேட்டால் இந்திய உலகத்தில் உள்ள நாடுகளிலே வேளாண்மைக்காக எவ்வ அதிகப்படியான நிலத்தை பயன்படுத்துகிற நாடு என்று ஒரு கணக்கு எடுத்தார்கள் இதில் உலக நாடுகளிலே இந்தியா ஒன்றுதான் எண்பது பர்சன்ட் நிலத்தை விழுக்காடு நிலத்தை வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்தி தமிழர்கள் தெற்கே இருந்து வடக்கே போனார்கள் ஏன் போனார்கள் என்று கேட்டால் இவர்கள் நல்ல பழக்காக உடையவர்கள் நூறு நூற்றி இருபது ஆண்டு வரையிலெல்லாம் நம் பெற்றோர் வாழ்ந்தார்கள் அதெல்லாம் உருவத்தில் தாடி இருந்தது அதனால் மக்கள் தொகை பெருகியது பாட்டன் பாட்டன் மேல பூட்டன் பூட்டன் மேல ஓட்டல் ஓட்டல் மேல வரவில்லை ஒரு வீட்டுக்கு போனா தாத்தா இருக்காரு தாத்தாவுடைய தாத்தா கண்டுபிடிச்சு கிடைக்கலாம் இருக்கு பேசுறதுல ஒண்ணு பிள்ளை பூச்சி விடுறது இல்லை அவங்க முதுமக்கள் தாயில் போட்டு அவனை பொறி கொடுத்துருவாங்க அதை வாயில போய் போய் கண்டுபிடிச்சு கிடைக்கும் இல்லையா பாட்டன் பாட்டன் மேல பூட்டன் பூட்டன் மேல ஓட்டல் அந்த பூட்டன் பூட்டி என்பதுதான் வடைந்த மொழிகளில் குட்டா புட்டி ஆயிடுச்சு வளைந்த மொழிகளில் அடிப்படை பெயர்ச்சொற்கள் இணைச்சொற்கள் எடுத்தால் எல்லாம் தமிழாக இருக்கும் அதுதான் ஆரியர்கள் வருவதற்கு முன் இந்தியாவிலும் தமிழ் பேசப்பட்டது என்பதற்கும் சான்று ரிக்வேதத்தால் காலங்கள் த ஆரியன் சென்டர்ட் இந்தியா நெய்தர் வித் எ ஸ்கிரிப்ட் நாட் எ ஸ்கிரிப்ட் அவர் எழுதுபடி தெரியாது இந்தியாவுக்கு வந்து கால் எடுத்த உடனே சிந்து வெளி நாகரிக தொடர்ச்சியாக மக்கள் எழுதினார்கள் செப்பேட்டிலோ ஓலை இதோ எழுதினார்கள் அதை ஆரியர்கள் ஆரிய முனிவர்கள் தான் பார்த்தார்கள் ரிக்வேத முனிவர்கள் தான் பார்த்து எழுத்து என்பதற்கு வேதத்தில் வடமொழியில் சொல்லில்லை எழுதினா தானே எழுத்துன்னு இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணாங்க சச்சுசான் பேர் கொடுத்தாங்க இந்தியாவிலே மக்கள் எழுதுவதை பார்த்து சச்சுஷா அக்ஷா என்றால் கண் சா என்றால் கண்ணோடு கூடியது கண்ணால் பார்க்கப்படுவது எழுத்து ஒரு சொல் படைச்சாங்க என்ன அந்த சொல் கண்ணால் பார்க்கப்படும் அப்போ கல்வியிலும் பண்பாட்டிலும் ஒழுக்கத்திலும் மிக உயர்ந்திருந்த மக்கள் யார் தமிழ் அந்த வரலாறு எழுதப்படுறா உலகத்துக்கே கப்பலோடும் கலையை கற்றுக் கொடுத்தவன் தமிழர் த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கேஷ் இந்த அலெக்சாண்டர் போந்தர்கோ என்ற ஒரு கோவிட் ஆசிரியர் மிக தெளிவாக சொல்கிறார் சுற்றுக்கடலோடியாக இருந்தவன் தமிழர் இவன் நாவாய் என்ற சொல்லெல்லாம் உலகம் முழுவதும் தேவியில் போயிட்டு படகு பார்க்க ஆயிடுச்சு எனவே கடலோடும் கடையிலே இவனை விட முதல் சுற்றுக்கடை வந்தான் ரெண்டாவது ஆழ்கடலிலே துணிந்து திசையிலிருந்து போவான் மற்றவர்கள் எல்லாம் டிமிட் நேவிகேட்டர்ஸ் சீனாக்காரர்கள் கிரேக்கர்கள் அரேபியர்கள் எகிப்தியர்கள் சாலமன் கப்பல் மேற்கு கரைக்கு வரும் அது ரெண்டாடு மூன்றாடு மூணு வரும் கடலோரமே வரும் செங்கடலிலிருந்து அப்படியே பார்சி வழியாக போய் குஜராத் போய் போகும் ஆழ்கடலிலே பயணப்பட்டவர்கள் அல்ல வாஸ்கோட போவாய் தமிழ்நாட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தவங்க யார் தெரியுமா ஒரு பிரெஞ்சு பேராசிரியர் மொரிஷியஸ் வந்து உலகத்தமிழ் மாட்டில் ஒரு ஆராய்ச்சி குற்றம் படித்தார் அது சொன்னார் அறிந்த அவர் மாலுமி கணக்கன் என்ற ஒருவன் தென்னாப்பிரிக்கா முனையிலே இருந்தான் அவனை அழைத்து கொண்டு தான் வாஸ்கோட போவந்தான் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பொய்யாக வாஸ்கோட காமாக தான் வழி கண்டு பிடிச்சான்னு இருந்தோம் இன்னும் எத்தனை நாள் இப்படி போய் சொல்லியிருந்தீங்க எனவே உலக அறிஞர்கள் எல்லாம் தமிழை பற்றி ஆராய்ந்தால் தமிழ்நாட்டில் உண்மையான உண்மை வெளிவரும் இதே உலகத்திற்கு கப்பலோடும் கற்றலை கற்றுக் கொடுக்கும் தமிழர் வேளாண்மையை அறிமுகப்படுத்தி கொடுத்தவன் தமிழர் எனவே ஒரு வீட்டில் நிறைய பத்து பதினஞ்சு பிள்ளைகள் பிறந்தால் நிலம் போதாது அதனால் கரிகால் சோழனை என்ன செய்தார் காடு கொண்டு நாடாக்கி குழந்தை விட்டு வளர்ந்திருக்கு என்றார் 
எனவே காடுகளை அழித்து மூணு பக்கம் கடல் எந்த பக்கம் நகர முடியும் வடக்கே தான் போனாங்க வடக்கே போய் பஞ்சாப் குஜராத் ஆப்கானிஸ்தான் சிந்து வழி முழு கூடியிருந்தார்கள் அதன் பிறகு என்ன செய்தார்கள் கைகள் போகணும் கைகளும் வழியாக ஆரியர்கள் வந்தால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆரியர்கள் கைகள் வழிகளுக்கு முன்னே கைகள் வழியாக அப்படியே இருக்கு ஐரோப்பாவின் தென்பகுதி போனோம் தமிழன் கைகள் போல் கடலை முதல் கடந்தவன் தமிழர் எப்படின்னு தெரியுதுன்னா டான்யூ இருவர் இருக்கிறார் உண்மையில் பல்கேரியா அந்த இடத்துல ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி நடந்தது அந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் என்ன கிடைச்சிதுன்னா சிந்து வழியில் அவர் என்ன கிடைச்சோ அதெல்லாம் அங்கே கிடைச்சி சிந்து வழி முதல் எழுத்தே கிடைச்சி அப்போ கிமு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஆண்டிலேயே சிந்து வழி மக்கள் தென் ஐரோப்பாவிலே குடியேறி இருந்தார்கள் அதனால் கிரேக்க லத்தீனம் போன்ற மொழிகள் எல்லாம் தமிழ் சொற்கள் இருக்கின்றன பழைய என்ன தமிழ் சாங் கிரேக்கத்தில் பாரியோ அதெல்லாம் நீங்கள் சமஸ்கிருதம் ஆக முடியாது எனவே மத்தியதை கடல் நாடுகளில் உள்ள சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள எல்லா ஊர் பெயர்களும் தமிழ் பெயராக இருக்கின்றன கால்வேல் எழுத தன் நூலில் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் திருநெல்வேலி என்ற நூலில் சொல்லுகிறார் கிமு ஆயிரத்தி நானூறிலேயே கிரேக்க நாட்டோடு பாண்டியர்களுக்கு தொடர்பு இருக்குது வரலாற்று தொடர்பு எல்லா நாட்டு துறைமுகங்களும் பாண்டியர்களுக்கு சொல்லும் அரசனுக்கு வருமானம் வரும் எனவே அந்த கிரேக்க நாட்டு மன்னர்கள் எல்லாம் இப்போ நாம் வந்து இவர் லண்டன் போயிட்டு லண்டன் ரிட்டர் நம்ம வந்து பெருமையை பேசுவோம் இவர் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வந்தாலும் பெருமையை பேசுவோம் அந்த காலத்தில் கிரேக்கர்களோ ரோமர்களோ நான் தமிழ்நாட்டுக்கு போய் வந்தேன்னு பெருமை பேசுவோம் இதெல்லாம் வரலாற்றில் பொறிக்கப்படவில்லை அது காலையில் சொல்லும்போது கிரேக்க மன்னன் தன் பிள்ளைகளுக்கு பாண்டியன் பெயரை வைத்தான் பாண்டியோ என்று பெயரை வைத்தது சொல்கிறார் ஒரு வாழ்ந்த தமிழன் அங்கு வீழ்ந்து கிடைக்கிறது அது மீண்டும் விட வேண்டும் என்றால் உங்கள் வரலாறு பண்பாடு மொழி ஆகியவற்றை உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மொழி பற்றி உண்மை என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நான்கு செய்திகளை குறிக்கிற நேரத்தில் என்னால் சொல்ல முடியாது சிலவற்றும் சொல்கிறேன் வட இந்திய மொழிகள் அத்தனையும் தமிழிலிருந்து தோன்றியும் சம்ஸ்கிருதத்தில் தோன்றியவை என்று ஜோன்ஸ் சொன்னார் ஜோன்ஸ் எப்படி சொன்னார்னால் டைக்லாஜிக்கல் சிஸ்டம் டைக்லாஜிக்கல் சிஸ்டம் என்னென்னா ஒரு மொழி இன்னொரு மொழிந்து பேஸ்டர் பேர் தான் கடன் வாங்கும் எதை வாங்குறது வினைச்சல வெப்ப வாங்க முடியாதுங்க டேபிள் பென்சில் வாங்க முடியா இங்கிலீஷ் இருந்து வெயிட் வாங்க முடியுமா அவர் எனக்கு வெயிட்னார் நாளைக்கு வெயிட் வாருன்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா அது முக்காலத்தில் கூட பெயராது வேர்க் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் ஃபேமிலி விட் நெவர் கான்ஜிகேட் இன் த்ரீ டென்சஸ் You have to add an accident to be weight pannaru, pannu varu. The pannu is a thunai vinai dhaan moon kaal kaal. Weight kartta hai, weight karega, weight karu. You can add it to the head. In the end of the body are the room. Vinai chole ni inga kadam kudi yadu. Adu pola vada inga body yadu vinai chole bhangari agatu, panjabi agatu. Adu nai vinai chole karum tamina agiri padu yed. The varla asa ala yed pannu. William Jones say the gaoni kudu. Petro Kalitaan paartha. லட்சக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் உடம்பு சொல்கிறீங்கல்ல இப்போ சில வடநாட்டில் பயணம் செய்தால் ரயில்வேலி பிளாட் வாட் நடைமேடு இருக்குல்ல அதை தண்ணி வச்சுருக்கிறார் அது என்ன பேர் எழுதணும் ஹிந்திக்காரங்களும் பாணி தானே சொல்கிறோம் பாணி தானே எழுதணும் தெலுங்கில் பருகுணி எழுதுவோம் தமிழில் பருகுணி குடிக்கிற தண்ணியாக இல்லை உப்பு தண்ணியான கேட்போம் பருகுணி இருந்தால் தான் பாணி ஆச்சு ரொம்பவே தெரியாது எனவே பேச்சொற்களை நிறைய போட்டு திணித்து எங்கு பார்த்தாலும் சம்ஸ்கிருதம் இருக்கிறது சம்ஸ்கிருதத்திலிருந்து தான் இந்திய மொழிகள் வந்தது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் பாரோடு ஒக்கமிலேறி வில் நெவர் டினோட் தி மதர்ஹுட் ஆஃப் தி லேண்ட் கடன் வாங்கிய சொற்கள் கடன் சொற்களே கடன் வாங்கினா அது பேங்க் நீ பணம் கட்டியே ஆகும் ஏமாற்ற முடியாது இல்லை கூட நீ வச்சுட்டா கூட அவனா போனா போகுதுன்னு சில கடன்களை தள்ளி விடுவோம் அப்படி தான் செய்ய முடியுமோ ஒழியே வினை சொற்கள் எப்படி இருக்கு சில சாமி சொல்கிறோம் ஒன்றுன்றார் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிற தமிழ் சொற்களை பாருங்கள் அப்படியே வடைந்து மொழிகள் அங்கே என்பது அதோழி என்றும் இங்கே என்பது இதோழி எம்மாம் இங்கே தொழிலாளர்கள் வெளிச்சு பாருங்கள் அதோழி சென்றான் இதோழி வந்தாங்கன்னா அங்கே போனால் இங்கே வந்தாங்கன்னு இருக்கும் அந்த அதோழி அதராட்சி உதராட்சி இதோழி இதராதாய் யாருடைய சொல்லுது எப்படி சங்க தமிழக போச்சு செலிய பெருமான சங்கத்தால் சங்க காலம் சங்க காலத்தில் செலிய பெருமான ப்ளீஸ் கோ 
பீஸ் போங்க ரெண்டு சொல்லுக்கு பதிலு அந்த இயல் வடமொழிக்க மொழிகளுக்கு தாயாக இருந்தால் நீ யா கேஸ் மார்க் அப்படி தான் போயிடும் ராம் யாதி யாதான் சொல்லுவீங்க ராம் போதியா சொல்லக்கூடாது இதுல இருந்து வட இந்தியா முழுதும் வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் இருக்கு வட இந்தியா முழுதும் பேசப்பட்ட மொழி தமிழ் என்று தெரியும் ஐந்தர நாள் தொல்கா பேர் முடிஞ்சவர் ஐந்து நாள் அவர் வாழ்ந்தார் காலத்தையும் ஆயிரத்தி சிந்து வழி ஆகிற முடிந்த பிறகு சிந்து வழி எழுத்து சீர்திருத்தம் செய்தவர் அவர் சிந்து வழி எழுத்து மெய்ய எழுத்துக்களை புள்ளி வைப்பதில்லை ஒபல் கான்சர்ட் தான் அவங்க சாங்ஸ் இருக்கக்கூடாது அதுபோல <laughs> தமிழ் தமிழ் பாலிக்காரன் நம்ம தமிழ் எழுத்துன்னே சொல்லலாம் நம்ம எழுத்த எனவே ஐந்தர நாள் வடிவமைத்த இந்த எழுத்து இந்தியாவுக்கு பொது எழுத்தாக இருந்தது ஐந்தர இலக்கணம் எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருந்தது புத்த ஜாத கதைகளிலே புத்த தம் பதினாறாம் வயதில் ஐந்திரம் படித்தார்கள் தாராநாத் திவேந்தர்களால் எழுதிய நூலில் ஐந்திரம் தமிழ் நூல் என்று சொல்கிறது இந்த பிராகம இலக்கணத்தில் ஒரு பிராகம இலக்கணம் சொல்லுது ஐந்தர நூற்பாவை அப்படியே எடுத்து சொல்லுது தொல்காப்பிக்க என்ன விழுந்து அதான் அப்படியே எடுத்து சொல்லுது தொல்காப்பிக்கிற எல்லா சொல்லும் சொல் முடித்தது இப்ப மரவனு பேர் ஏன் என்னவோ வச்சா போங்க ஏன் காலம் கேட்கறீங்க தமிழ்ல காலம் சொல்ல முடியும் வரு வானு தெரியும் மரு மானு தெரியும் மான பெரிய மருமகன் என்றால் பெரிய பாம்பில் குழந்தை பையனுக்கு வேற இல்லை மருன பெருசு மரம்னா பெருசா இருந்தாலும் மரம் எங்களால் எஜ்மாலிக்கு சொல்ல முடியுதா எங்கள் மொழி செப்பமாக இருக்கா எனவே வட இந்திய மொழிகளுடைய வினைச்சொற்களுக்கு எல்லாம் இதில் வினைச்சொல் சொல்ல முடிகிறது இது ஐந்து இலக்கணத்தில் எல்லா இலக்கணமும் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தது அது அது காரணம் எஜ்மாலஜி இருக்குது அது வேறு பாடலாம்னு சொன்னோம் தொல்கா பெருமை எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்து நாங்களாம் அந்த கலாபச்சந்திர வியாகரணம் என்ற பிராக இலக்கணத்தில் அவன் ஐந்து இலக்கணம் பெரிய சொல்லியிருக்கான் பிராக இலக்கணத்தில் பிராகதத்தை தமிழர்கள் வடதமிழ் என்றார்கள் முந்தானவர்களும் மலையாளம் தமிழ்நாட்டு மலையாளம் இருந்துச்சுல்ல அது போல வடஞ்ச மொழிகள் அத்தனையும் தமிழாக இருந்து பிராகிரதமாக மாறியது அதை நாங்கள் வடதமிழ் என்று சொல்லுவோம் அந்த பிராக இலக்கணக்காரன் என்ன சொல்றான் எல்லா இலக்கணக்காரனும் எங்களுக்கும் சமஸ்கிருதம் தொடர்பு என்ன சொல்லிருக்கோம் அந்த கலாபத்தின் வியாக்கணத்தில் அர்த்த பதம் இதி ஐந்திராணம் பொது இலக்கணமாக இருந்தது தமிழ் எழுத்துதான் இந்தியாவுக்கு பொது எழுத்துமாக இருந்தது பிராகதக்காரன் சிலப்பதிகாரத்தை படிக்கலாம் ஒரே எழுத்து இலங்கோ வழிகள் பிராகிர பாலி நூல்களை படிக்கலாம் ஒரே எழுத்து தமிழ் வாக்கியே வந்தானே இங்கிலீஷ் விட்டுருக்கோம் பாணினி தொல்காப்பியம் படித்தால் பாணினி ஐந்திரம் படித்தால் ஏன் ஒரே எழுத்து தமிழிலே உயிரிழப்பு தனியாகவும் புரிந்த எழுத்து இருப்பதை பார்த்து பாணினியும் வடமொழிக்க அப்படி அமைத்தார் அவன் அங்கிருந்து வரப்போது ஐரோப்பாவில் இருந்து மேலை நாடுகளில் இருந்து ஒவ்வொரு கான்சென்ட்ல தனியா பிரிக்கிற வழக்கம் இல்லை ஷார்ட் ஓவர் லாங் ஓவர் பிரிக்கிற வழக்கம் கிடையாது உலகத்துக்கு எந்த மொழியிலும் கிடையாது எனவே சமஸ்கிருதம் தமிழை பார்த்துத்தான் உயிரிழித்த தனியாகவும் வெயிலிட்டு நாம் பிரிக்கிற வழக்கத்தை உண்டாக்கி உள்ளது பாணின இலக்கணம் எழுதினார் என்றால் அதற்கு அடிப்படையாக இருந்தது தமிழ் இந்தியாவில் பேசப்பட்ட மொழியாக மொழிகிற வரலாறு சொல்லி ஒரு வரலாறு சொன்னால் அரசியல் நேரம் அரசியல் வரலாறு சொல்ல வேண்டும் பண்பாட்டு வரலாறு சொல்ல வேண்டும் சமூக வரலாறு சொல்ல வேண்டும் அதை படங்கள் போட்டு காட்டுகிறேன் முழுதும் சொல்ல நேரம் இல்லை உலகத்தில் முதன்மை எல்லாம் இப்போ சக்கரை போட்டு சாப்பிடும் இந்த கரும்பை யார் யார் கொண்டு வந்தோம் அதிகம் சேரர் என்ற அரசன் கொண்டு வந்தோம் அதாவது பழங்காலத்து இளவரசன் பட்டம் கட்டிக்கணும் சொன்னால் கடல் கடந்து போய் ஏதாவது புது பொருள் கொண்டு ஒரு வீட்டில் ஐந்து பிள்ளைகள் இருந்தால் மூத்தவனுக்கு பட்டம் கீடு கிடையாது ராமாயண வரலாறு இந்த நாட்டின் வரலாறு அல்ல மூத்தவனுக்கு பட்டங்கள் வரலாறு பின்னால் வந்தது 
இந்தியா முழுதுமே எந்த அரசு குடும்பமாக இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்தில் யார் சிறந்தவன் மன்னனுக்கு தகுதி யாருன்னு அமைச்சரவை தான் முடிவு செய்யும் அறுபத்தி நான்கு தலைவர்கள் திறந்திருக்க வேண்டும் கடல் கடந்த நாடு போய் ஏதாவது கொண்டு வந்துடும் அப்படி அதிகம் சேரல் போனோம் சுமந்திர ஜாவ பக்கம் ஈஸ்டர் அலி மின்னு ஒன்று அடிக்கும் அதில் கிடச்சிட்டா அவ்வளோதான் நேராக போய் தென்னமெரிக்கா பெரு விட்டுடும் இப்போ மெக்சிகோவில் போய் தள்ளிடும் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்ச மாயனையா தமிழர்கள் அமெரிக்காவுக்கு தென் அமெரிக்கா போன விட தான் எப்படி போனாங்க ஈஸ்ட் அலி மின்னு அடிக்கிட்டு போச்சு அதுதான் இவ்வளோ கிடச்சிட்டான் அதிகம் சேரல் அரசு பட்டம் பேரன்னா இதாக கொண்டு வரணுமே போன இடத்துல இப்பொழுது சாலமன் தீவு என்று சொல்கிற இடத்துல எரிசோலப்படி அமெரிக்கானா எரிசோலப்படி ஆஸ்திரேலியா படிச்சு பாருங்க இயற்கையாக கருப்பு விளைஞ்சு சாலமன் தீவு அங்கு போய் பார்த்து கருப்பு ஒன்று வந்தார் இது அவையார் பாடியிருக்கிறார் அரும்பெறல் மரபின் கரும்பி ஒன் தந்து நீரை இழுக்கை ஆடி சூட்டிய தொன்னிலை மரபின் உண்ணோன் போல அரசியல் வரலாறு தெரிகிறதா இது சமூக பண்பாட்டு வரலாறுகளை படம் காட்டி பேசுகிறேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஏற முக்கால் மணி நேரம் அதுக்கு பேர் நான் பேச மாட்டேன் கொடுத்த நேரம் தவிர நான் மூன்று மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் பேசியிருக்கேன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பரோடா பல்கலைக்கழகத்தில் நான் ஒரு மணி நேரம் பேசினேன் ஆறுநூறு பேர் எல்லாம் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் எனக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் நான் கேட்டார் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இதை இல்லை நான் எக்ஸ்பர்ட் ஃப்ரம் மெட்ராஜி சைபர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு செய்தியை போட்டார்கள் எனவே சிந்து வழி ஆராய்ச்சியிலும் இந்திய மொழியுடைய பழைய வரலாற்றிலும் நான் என்ன கண்டுகின்றேன் என்பதை சில படவிட காட்சி மூலம் உங்களுக்கு விளக்குகிறேன் வணிகர்கள் <laughs> கால் போட்டேன் ஒரு உழவன் மாடு வேடிக்கை உழவனை காட்டுறான் அந்த உழவன் இடுப்பில் வேடி கட்டிட்டு நம்ம தமிழ் மாதிரி இருக்கும் ஓல்லியாக உயரமா அதே காலத்தில் சிந்து வழி காலத்திலும் சங்க காலத்திலும் தமிழர்களின் சராசரி மையம் என்ன தெரியுமாங்க ஆறடி ஆறடி குறைஞ்ச தமிழ் இருக்கல அது எப்படி தெரியுது கேட்டால் எரும் தங்கையால் என் சாமி போகும் யார் யாரும் உயரணும்னா சாண்டில் அளந்து பாருங்க சரியாக இப்போ சாண்டு அப்போ ஸ்கேல் தமிழர்களுக்கு இருந்தது சான் போன்னு பேர் அந்த சான் போன் ஒன்பது அங்கம் அப்போ எட்டு எட்டு சானில் ஒன்பதாவது முக்கால் அடியாக பேருக்குங்க ஆறு அடி எனவே நன்கு உயரமாக இருந்தாங்க என்பதற்கு சான்றாக அந்த மாளிகையை போய் பட மாதிரி இருக்கு அடுத்தது அடுத்த சான் இப்போ அதுக்கு ஆதித்த நல்லூர்கள் பானையோட்டில் ஒரு தாய் தெய்வத்தின் படம் இருக்குது அது மான் காட்டுவாங்க மான் எது காட்டுவாங்கன்னா காளி முதல்வாள் காளிக்கு ஊதியாக மானை சொல்லணும் அடைய காலத்தில் அன்றைய ஒரு முதலை படம் இருந்து நெற்பயிர் இருக்கு பக்கத்தில் அது வளமையுடைய தாய் தெய்வத்தை காட்டுற திருவிழா கட்டுறோம் அடுத்தது இதெல்லாம் பண்பாட்டு பொருள் எண்ணெய் தெய்வமாக வழங்குகின்ற வழக்கம் சிந்து வழியிலும் இருந்தது இங்கும் இருந்ததுன்னு சொல்ல வருகிறேன் எனவே சிந்து வழிக்கு போன மக்கள் தெற்கே இருந்து தான் வடக்கே போயிருக்கிறார் அடுத்தது வட இந்தியாவில் சிந்து வழியில் என்னென்ன எழுத்து கோடுகள் காணப்படுகிறதோ அழுத்து வழியும் அதே போல காணப்படுகிறது அடுத்தது அடிப்படை கட்டணம்லாம் வீண்ட பிறகு தகவல் சுவர் பகுதி அந்த சுவர் பகுதி அமைந்த தெற்க சிக்கற்கள் ஒரு அடி உயரம் ஒன்று அடி அகலம் ரெண்டு அடி மூணு அடி அவ்வளோ பெரிய பெரிய கற்கள் இருக்கு அருப்பாமாஞ்சோரன் இப்போ கீழடி ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் பாருங்க அது அதே போல் ஒரு அடி உயரம் அதே அளவு உள்ள செங்கற்கள் அது ஒரே இன தர இல்லையா இரண்டாவது இப்போது நம்மளாம் ஏசி வச்சுக்கிறோம் பழங்காலத்து இதே போல தான் வெயில் இருந்தது நம்ம என்ன பண்ணான்னா சுவர் ஒரு சுவர் கட்டுவோம் ஒரு அரை அடி இடம் விட்டு போய் இன்னொரு சுவர் கட்டுவோம் ரெட்டை சுவர் அப்போ அந்த முதல் சுவரில் வெப்பம் ஏறும் அடுத்து காலி எடுத்து தாங்கி அடுத்த சுவர் வராது எவ்வளோ வேலை கதையாக முடிச்சார் எனவே இந்த ரெட்டை அடுக்கு சுவர் சுவர் கட்டிருந்த முறை 
கீழ்நிலும் கிடைத்திருக்கிறது சிந்து வழியிலும் கிடைத்திருக்கிறது அடுத்தது வீட்டை சாணத்தால் வழி போலம் போடுவார்கள் யாரு தமிழர்கள் சிந்து வழியிலும் சாணத்தால் வழி போலம் போட்டுவார்கள் உலகில் எந்த நாட்டுக்காரனாலும் பாபுல் வழியும் சுமேரியம் யமுனாவது சாணத்தால் வெளியிருக்கானா சீனன் வெளியிருக்கானா எனவே அந்த நாகரிக சூழ்நிலையும் நீங்கள் ஆராய வேண்டும் வெறும் பொலிட்டிகலிஸ்டிக் கல்வெட்டும் அல்ல மக்களுடைய பண்பாட்டு கூறுகள் சமூக கூறுகளையும் பார்க்க வேண்டும் இது சிந்து வழியில் ஒற்றை கொம்புடைய இது யூனிக் ஆண்டு சிந்து வழியில் கர்நாடகத்தில் இன்னைக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா தென் கன்னட பகுதிகளில் கோயில்களுக்கு நேர்த்தி கடல் சில பேர் மண் குதிரை கொண்டு போய் இருப்பாங்க ஆடு மாடு போல குதிரை பண்ணிக்கிறாங்க அது எப்படி வந்தால் சமணங்களாக இருந்தது சமணர்கள் என்ன செய்தார்கள் நான் சுடல் மாடல் முடியப்பன் மாரியம்மா கோயிலுக்கு ஆடு விட்டோம் மாடு விட்டோம் அவர்கள் பொல்லாமல் யாரத்தை விட்டுட்டார்கள் எந்த உயிரையும் பொல்லாது கடவுளுக்காக நீ மண் பொம்மை பண்ணி வச்சு ஆடு வெட்டுறவன் ஆடு போல பொம்மை போய் மாடு எருமை வெட்டுறவன் எருமை போல பண்ணி குதிரை வெட்டுறவன் குதிரை போல பண்ணி என்று சொன்னதுனாலே மக்கள் அதை பின்பற்றினார்கள் அப்படி தெரிந்த நடத்திலே மரத்தில் ஒத்தை கொம்பு வைத்து ஒத்தை கொம்பு எழுது வடிவங்களை கோயில் வைத்து படைத்திருக்கிறார்கள் இப்போ கூட மைசூர் போக் போக மியூசியத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த ஒத்த மர பொம்மையில் செய்த ஒத்தை கொம்பு விலகு நிறைய பொம்மை அப்போ சிந்து வழி நாகரிக கூறு இங்கே இருக்கா இல்லையா யூனிகாம் தென்னாட்டு பக்கத்தில் தென் இருக்கா இல்லையா மேட்டூர் பக்கம் தருமபுரி சேலம் மாவட்டத்தில் கோட்டையூர் ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் ஆண்டுக்கு ஒரு பிறகு எல்லாம் பொன்னேர் கட்டுவார்கள் மழை வீட்ட பிறகு முதல்ல மெயின் ஃப்ளவரிங் அப்படி இல்லை அப்படி அது முதல்ல பொன்னேர் கட்டுவதற்கு கல்யாணமாகாது என்று இளைஞர்கள் போடுவோம் ஒருத்தர் ஒரு கொம்பு ஒருத்தர் ரெண்டு கொம்பு வச்சு தலைப்பாக கட்டுவாங்க ஏர் போட்டு ஒரு உணவன் வேளாளக்கூடிய போது ஏர் பிடிப்போம் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுடைய பானம் பாட்பாடுறால எஸ்டி ஹரிஜன் அவனு தான் வாழ்த்து போடணும் அவன் தான் கையில் எனவே பூ நடைபெறும் அப்படி அவன் பாடி பாடி வாழ்த்த வாழ்த்த வேறொரு கோயிலை சுற்றி இப்பொழுதும் நடைபெறுகிறது அப்போ யூனிகான் கருத்து மக்களும் வாழ்கிறதா இல்லையா அதான் போக்கு ஸ்ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க வாக்காலிக்கு மண்ணை தோண்டியே நீங்கள் வரலாறு தேட வேண்டியதில்லை சொற்களை தோண்டியும் கண்டுபிடிக்கலாம் மக்கள் வாழ்க்கையில் அன்றாடு வாழ்க்கையில் போல நாட்டுப்புற மக்களிடையே இந்த வாழ்க்கை முறைகளிலே ஐயாயிரம் நான்காயிரம் ஆண்டுக்கு முந்தைய பழக்க வழக்கம் என்ன வந்துருக்கு பிராமி மக்களை பற்றி நான் அவர்கள் கட்டுரை படித்தேன் அவங்க நம்ம போல குழந்தைகளுக்கு முதல்ல ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு அது இல்லை மொட்டையடிச்சு காதுத்துறோம் அதாவது எதா காரணத்தினாலும் கையில் காசு இல்லை அடுத்த வருஷம் அடிக்கலாம்னா எல்லாரும் ஒவ்வொரு மொட்டை அடிப்பது அடிச்சிடும் அதனால கடவுளை வேண்டிக்குவாங்க மொட்டை அடி நான் செலவு பண்ண முடியல ஒரு வருஷம் கிட்ட அடிக்கிறேன் இப்போ ஒரு அட்வான்ஸா முன்கூட்டியே தலை மொட்டை அடிச்சு கொஞ்சம் கூடி விட்டு கொஞ்சம் குடும்பிய குழந்தைகளை விட்டுட்டு மீது மொட்டை அடிப்பான் எங்க பிராகிடில் அப்போ அந்த பழக்கம் இன்னாலும் பலருக்கு வந்தது ஆகினாலே இந்த பண்பாட்டு பின்புலங்களை நாம் பின்ன எழுதி கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது பாருங்க அடுத்தது சிந்து வெளியில ஒரு நெடிலாக ரெண்டு குறியில் எழுதுவாங்க பூ எழுதணும்னா பூ பூ போடுவாங்க அகரம் போடணும்னா ரெண்டு அகரம் போட்டாதான் டபுள் ஷார்ட் கன்சல் ஷார்ட் ஓவர்ஸ் இன்னைக்கு அதாவது ஓவர் அதுபடி இந்த படையாட்சி கவர்களாக இருப்பதெல்லாம் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டு வட தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் அன்னைக்கு வீட்டில் பொங்கல் பண்டிகை அன்னைக்கு கதவு பொங்கல் மனுஷன் படம் போடலாம் ரெண்டு அகரம் சேர்ந்து என்ன ஆகுது ஆ ஆனா மாடு தெலுங்கு ஆகும் மாட்டு பண்டிகை அன்றைக்கி தான் போடலாம் சிந்து வழி எழுத்து தான் போடலாம் அவன் ஏன் பிராமி எழுத்து போட்டுக்கூடாது ஏன் வட்டு எழுத்து போட்டுக்கூடாது ஏன் இன்னிக்கு தமிழ் எழுத்து போட்டு இப்போ பரம்பரை பரம்பரையாக ஒரு கூட்டு பழக்கம் அப்படியே ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டுக்கு சிந்து வழி காலத்திலிருந்து திஸ் ஆர் ஆல் தி வெஸ்டிஜஸ் ஆஃப் என்ஜென்ட் சிந்து வழி நாகரிகள் எச்சங்கள் மக்களை பண்ணி போயிருக்கின்றன சிந்து வழி சிவனுக்கு எருமை கொம்பை சொல்லும் அந்த எருமை கொம்பை கட்டி கொண்டு கோண்டு கோண்டு மக்கள் நகர பண்ணா கோண்டு இப்பொழுது எருமை கட்டி கொண்டு விழா நடத்துகிறார்கள் எனவே பண்பாட்டு எச்சங்கள் இன்னும் வாழ்கின்றன என்று சொல்லுங்கள் அடுத்து எனக்கு கொடுத்த முக்கால் மணி நேரம் அது தான் பேச மாட்டேன் பாருங்கள் தமிழர்களிலே கடந்த மணி புத்தமிழ் வளர்த்தவர்கள் மூன்று நரம்புலிருந்து ஆறு நரம்பு வரையில் உள்ளது சீரியார் சின்ன யார் சரிகம பத வரும் அப்போ ஏழு நரம்புகள் உள்ளது தான் பேரியார் 
பேரியாழ் பானங்கள் தனியாகவும் சீரியாழ் பானங்கள் தனியாகவும் இருந்தார் ஏழு யாழ் பானம் தான் சம்பூர்ணதாக ஏழு சுரமும் இருந்தார் ஆறு சுரம் இருந்தால் சின்ன சின்ன பண்களை பாடும் காணல் நீங்கள் கழிவாய் வந்து நீனல் என்றே நின்றார் ஒருவர் இதெல்லாம் ஆறு சுரத்தில் பாடு நிறைய இருக்கும் சிலப்பையார் பாட்டு வந்து இந்த குறை நரம்பு இருக்கு இப்போ சரிங்க 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 அதுவா அதுவா இதுவா ஒரு பாடலாம் நினைங்க அது எத்தனை மூணு நரம்பு இல்லை அது அதெல்லாம் சீரியாலாம் பாடுவோம் இதற்கு பாடல்கள் இன்று இப்பொழுது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தான் இந்த ச கர்நாடக சங்கீதத்தின் தாய்மார் திருப்பான் ஆழ்வார் வைடத்தில் திருநீலகண்டை ஆழ்வார் வைடத்தில் சைவத்தில் ஞானசம்பந்தர் போகின்ற இடையெல்லாம் தமிழ்நான சம்பந்தன் அவனை வந்து சம்பந்தன் நாங்கள் சொல்கிறதில்லை அவனை போல தமிழ் பாடி அவன் எவனுக்கு இல்லை ஆண்டாளை போல் நல்ல தமிழ் பாடியவர்கள் யாரும் இல்லை செந்தமிழ்க்கு எல்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு செல்வங்கள் செந்தமிழ் தெய்வங்கள் அவர்கள் அந்த இந்த பாட்டை கண்ணோடு பாட வைக்கிறவனால தான் நீங்கள் பறையங்க தாழ்த்தப்பட்டவன் தீண்டத்தகாதம் அவன் சொன்ன பாட்டு தீண்டத்தகும் அவன் தீண்டத்தகாது அவன் அந்த பாட்டை காப்பாற்றலன்னா இன்னைக்கு சங்கீதம் வளர்த்துருப்பீங்களா இந்திய வரலாறு முறையாக எழுதப்பட்டு இருக்கிறதா பொய்யாக எழுதுபட்டு பரதன் பரதநாட்டியம் இங்கே சாமியார் தாரிகளுக்கு காட்டுகிற நடனம்னு வேணா காட்டில் நடனம்னா காட்டில் இருக்க கூட தெரியுங்களா எனவே தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தான் கூட்டர்கள் விரலைகள் நடனம் ஆகியவர் எனவே எனவே அந்த இந்து அவர்களை எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்ட ஆகிவிட்டோம் அவர்கள்தான் முத்தமிழ் வளர்த்தார்கள் சேரனுடைய வர அவையில் யாராவது வரவில்லை என்றால் தேரை அனுப்பி அந்த பாடனையோ பாடனையோ அவர் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருந்து நீங்கள் போய் சொல்கிறீர்கள் அப்போ தீண்டத்தாவது அல்ல அவர் பட்டாளி கொண்டு தான் அரசு வைக்க வர வேண்டும் வாராராயின் தேரில் தந்தவர்க்கு ஆர்வதம் நல்கும் சீசா வாயினுடைய மன்னன் வரலன்னு இந்த பானன் வரல இந்த விரைவில் நடா அவர் வரலன்னா தேர் எழுப்பு வரக்கு வாய்க்கு வந்து வரக்கு எவ்வளோ மதித்தார் அவர்கள் மக்களை மதித்தார்கள் நாம் மக்களை மிதித்தோம் யார் யார் வல்லவனோ நல்லவனோ திறமைசாரி அவனை நாம் மிதித்தோம் அடுத்தது இதுதான் தமிழர் வரல இந்த பாரு சிந்து வெளியில் இருக்கு அரபாவது கோட்டை கோட்டை என்றால் சுற்றிலும் எல்லாம் அகழி இருக்கும் ஆனால் சிந்து வெளி காலத்தில் அரைவட்ட வடிவில் பிறை விழா வடிவத்தில் இருந்தது அந்த காலத்து வழக்கம் அந்த வழக்கம் எங்கு இருக்கிறது அது பாண்டி நாட்டு வழக்கம் இவ்வளோ கன்னியாகுமரி உலகமோடு வட்டத்துக்கு நீங்கள் போங்க அவங்கெல்லாம் நீர்நிலைகளை இப்படி அரைவட்டமாக தான் செவன் கட்டியிருக்கும் இந்த அணை கட்டுறானே நேராக கட்டுறதில்லை மேட்டூர் அணை நேராக இருக்கு தண்ணீர் உதைப்பு வரும்பொழுது நேராக கட்டுறாங்க இல்லை தண்ணீர் ஊறி விசில் விட வாய்ப்பு உண்டு வட்டமாக கட்டினால் தண்ணீர் எப்படி வளைஞ்சிடும் செவுத்து உடைக்காது இந்த முறையை பாண்டியர்கள் பின்பற்றினார்கள் இப்பொழுது வரை நீங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை காணலாம் சிந்து வெளியிலும் அது இருக்கிறது எனவே சிந்து வெளியிலே நாகரத்தை பரப்பியவர் எங்கள் சொந்த தமிழர் அடுத்தது அது பாருங்க சிந்து வெளியில் வீடுகள் வீட்டில் விட சுற்றுச்சுவர் தாம்பூர் சொல்லு அந்த தாம்பூர் சொல்லுங்க நடுவில் கிணறு வீட்டில் இருப்பவர்களும் தண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் பாதையில் போகிறவர்களும் தண்ணி அடிச்சு அவருடைய மக்களுடைய உள்ளம் எவ்வளோ விருந்து உள்ளம் பாரு பாதையில் போகிறவர்களும் தண்ணி அடிச்சுக்கலாம் இது தமிழர் பண்பாட்டின் உயர்வை உயர்ந்த தன்மையை எல்லா உயிரிடமும் அன்பு செலுத்தும் தன்மையை காட்டுகிறது எல்லா மக்களையும் சமமாக நடத்துகிறது சதுர்வர்ணம் இல்லாமல் எல்லாரையும் சமமாக காட்டும் பண்பு இந்திய மண்ணு அனைவருக்கும் இருந்தது அவர்கள் வடைஞ்சியராக மாறிவிட்டார்கள் அவர்களெல்லாம் தமிழர்களாக இருந்து மாறியவர்கள் தான் என்பதை அவர்கள் மொழி காட்டுகிறது பண்பாடு காட்டுகிறது தலைப்பாக கட்டினா இந்தியன் கையில் வளையல் போட்டால் இந்திய பெண் அவ்வளோ நாங்கள் என்ன சொன்னோம் அந்த காலத்தில் தலைப்பாக கட்டினா தமிழன் வளையல் போட்டால் தமிழச்சின்னு சொன்னோம் இப்போ அந்த தமிழச்சிகளெல்லாம் வடைந்து மொழிகள் பேசுவதனால அவர்கள் வடைந்தியர்கள் என்று சொன்னாலும் அந்த பழைய பண்பாட்டு எச்சங்கள் அவர்களை அடையாளம் காட்டுகிறது வடைந்தியர்களே உங்கள் முன்னோருக்கு முன்னோருக்கு முன்னோரெல்லாம் தமிழ் பேச முடியாது தெரிஞ்சுக்கோ சின்ன காட்டுது அடுத்தது நேரமாக இருக்குது இது தாய் கட்டம் தமிழ்நாடு தொல்பொருள் ஆய்வு ஸ்டேட் ஆட்சி ஆட்சி பண்ண அகராட்சி பண்ண மதுரையில் 
அங்கு பூமி தலை அகழாராய்ச்சி செல்லும்போது இது களிமண் தாய் கட்டைகள் கிடைக்கும் இது ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு சதுரம் இருக்கும் அந்த சதுரத்துக்கு நாலாக பிரிச்சுருப்பாங்க அது சதுரத்தை ஒரு வெட்டு வெட்டினா அந்த நாலுக்கு உள்ள பைனரிஸ் இருக்காங்க ஒரு ஒன்று மூன்றாக நாலாக பிழப்பு அந்த நாலுக்கு உள்ள ஒரு வெட்டு வெட்டினா ரெண்டு தான் நிற்கும் மூணாண்டு ரெண்டு ஆச்சா அதுக்கு அடுத்ததில் வெட்டு அந்த பக்கம் போகும் அதாவது இந்த பக்கம் பாதி வெட்டி எடுத்த பிறகு அந்த பக்கத்தில் ஒரு கூறு வெட்டி எடுத்துட்டா இந்த கீழே ரெண்டு பக்கத்தில் ஒன்று மூணு மிச்சம் நிற்கும் எனவே அது மூணு வெறும் சதுரம் போட்டு அது நாளாக பிரிச்சுருந்தா அது நாலு இது சிந்து வழியில் நிறைய காணப்படுது தமிழ் பிராமியிலும் இந்த ஒன்று ரெண்டு முறை சிந்து வழியில் என்ன ஒன்றுலேருந்து பத்து வரை என்னென்ன எண்கள் இருந்ததோ அந்த எண்கள் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளிலும் இருக்கிறது ஹைதராபாத் மகாதேவன் அதை படிக்கல எந்த கல்வெட்டு ஆசனும் படிச்சுட்டு இவன் துண்டு புடைவதற்கு சிறு ஆதல் ஈத்த பொண்ணுன்னு போட்டு இந்த சிந்து வழி நம்பர்களை போட்டுடும் ஈத்த பொண்ணு இவங்க படிக்கிறாங்க யார் நம்ம எப்பி கிராமிஸ்டும் தகுந்த ஆட்சியாவது படிக்கிறாங்க அது என்னமோ புரியுடுங்க தெரியல விட்டுறான் நான் தான் அதை அவன் ஐம்பத்தி நாலு பொண்ணு கொடுத்தான் படிக்கிறார் அது என் புத்தகத்தில் போட்டு காட்டியிருக்கேன் நான் பன்னிரெண்டு நூல்கள் இதில் ஆறு சிந்து வழியை பற்றிய நூல்கள் ஆறு ஆங்கிலத்தில் இருக்குது நாலு தமிழ் இருக்குது ஒன்று இப்போ ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துருக்காங்க அடுத்தது ஹிந்தியில் மொழிபெயர்த்துருக்காங்க சிந்து காட்டி லிப்பி கைசை படை சிந்து வழியை மொழிபெயர் எப்படி என்று ஒரு இந்திய ஆசிரியர் என்னுடைய நூலை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அதை நாளை வெளியிடப் போகிறார்கள் ஹவு டு டீசை வரி இண்டஸ்ட்ரி ஆங்கில நூலும் நாளைக்கு இங்கே வெளியிடப்படுகிறது ஒரு டெப்டி இவர் சீஃப் செக்ரட்டரி ஒருத்தர் காசிப்பாண்டி மதுரைக்காரர் ஆங்கிலாவில் இருந்தார் ஐதராபாத் அவர் இந்த கர்மூர் பக்கத்தில் கண்ம வடக்கல் ஒரு சிற்றூர் அங்கே ஒரு பாழடைந்த சிவன் கோயில் அந்த பாழடைந்த சிவன் கோயில் பெரிய கல் இருந்தது பெரிய செங்கல் இருக்குது அது இந்த எழுத்து இருந்தது இதை அவர் எடுத்து அதை படம் போட்டு அவர் நூலில் போட்டிருக்கார் அது என்ன மொழின்னு யாராலும் படிக்க முடியல நான் அதை சிந்து வழி எடுத்து தான் கலிங்கு நக்க நந்தி கலிங்கு நாட்டை சேர்ந்த நக்கன் மகன் நந்தி என்று படித்து காட்டிட்டேன் ஆந்திராவிலும் சிந்து வழி எடுத்து கிடைக்கிறது அடுத்தது ஆ இதில் பாருங்கள் ஆதிச்சி நல்ல ஒன்று கிடைச்சி பானை ஒன்று முதுமக்கள் தாய் தாய்கள் அதில் சில நேரத்தில் இவருக்கு நூற்றி பத்து அந்த அம்மாவுக்கு நூறு அதெல்லாம் மூச்சு விட்டு கிடக்குங்க அது ஒன்று மூச்சு விட்டு அடுத்து மூச்சு ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஒன்றா பதிப்போம் ஒன்றா தாய் இருக்கு அப்படி அறப்பா மோச வேண்டும் கணவன் மனைவி இரண்டையும் ஒரு சேர உதைத்த தாணிகள் கிடைத்திருக்கின்றன இங்கு கிடைச்சி அதாவது இந்திய பண்பாட்டில் தமிழ நாகரிகத்தில் அகத்துறை புரைத்தல் டைவர்ஷனே கிடையாது கணவன் கெட்டவனா நல்லவனை கெட்டவனாக தான் போயிடுது நாள் ஓடிடுது உங்களுக்கு ஐம்பது வயது ஆகுது ஐம்பது வயது ஆகிற நினைவு சாப்பிடுது அவன் குடிக்கிறான் ஆட்டம் போடுறான் என்ன பண்ணிட்டு போய் எத்தனை நாள் ஆடு வேண்டி ஒரு நாள் கீழே சாய போகிறேன் அது வந்து நான் பொறுத்துக்கிறேன் எனவே சொல்லுவாங்க பங்குக்கு வந்தது பஞ்சாப் பங்கு படைச்சிட்டு இருப்போம் ஏமா உங்கள் புருஷன் இப்படி எதாவது செய்கிறாரு டைவர்ஸ் வாங்கக்கூடாதா ஹோட்டலுக்கு போகக்கூடாதா இருக்காரு போய் என்ன தெரிஞ்சு போகணும் நாமும் மண்டே போகிறதா அவனும் மண்டே போடலாம் பங்குக்கு வந்தது பஞ்சாப் பங்கு படைச்சிட்டே இருப்போம் இதுதான் இந்திய பண்பாடு இதுதான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் அறத்துப்பால் ஒருத்த கேட்குறோம் ஏன் அநியாயமாக இருக்கணும் ஏன் திருடக்கூடாது ஏன் போய் சொல்லக்கூடாது இன்னும் கேட்டோம் அப்படியா தம்பி அறத்துப்பால் கடைசி அதிகாரம் பண்ணுறாங்க என்ன அது ஊழ் நீ செய்த நன்மையை தீ வந்து இவருடைய கட்டாயம் தண்டிக்கும் கடவுள் தண்டிப்பால் ஊழ் தண்டிக்கும் எனவே ஒவ்வொரு அதிகாரத்தில் கடைசி அதிகாரம் அது படித்தாவே அது திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு தெரியும் அதே போல் பொருளதிகாரத்தில் என்ன சொல்கிறாரு முதல்ல எல்லாருக்கும் கல்வி கொடுக்குறாரு கல்வி கொடுத்து தெளிவாக்க விட்டால் எல்லாரும் மோட ஆகிடுவோம் அக்கிரமம் பண்ணுவோம் நான் தான் பெரியவன்வோம் எல்லாரும் அயோ அயோக்கியர் ஆகிடுவோம் அதில் பொருளதிகாரி கடைசி அதிகாரம் கைமை நூற்றி எட்டாவது அதிகாரம் கைமைனா கடைஞ்சது அயோக்கியம் கல்வி பரப்பி அரசன் மக்களிடம் நட்பம்பு வழக்கவில்லை என்றால் எல்லா மக்களும் அயோக்கியன் ஆகிடுவோம் அந்த அயோக்கியில் ஒருத்தர் தான் நீங்கள் ஓட்டு போடுறாங்க வேற வழியை தேர்தல் வருது நல்லபடியா இங்க ஓட்டு போன யாரு போடுறோம் இதோ ஒரு ஐயோ எண்பது பர்சன்ட் தொண்ணூறு பர்சன்ட் எனவே 
திருக்குறளை போன்ற உயர்ந்த ஒரு சமுதாய அரசியல் நூல் எதுவுமே என்று நான் எல்லா நூல்களையும் படித்தேன் எதுவுமே இல்லை காமத்து பாரு வராது காமம் அல்ல மடைமாற்றம் கணவனும் மனைவியும் பேச்சுக்கு இடம் இல்லை அவங்க நிறைய பேசினாங்க அவங்க உண்மையான அன்பு கிடையாது ரொம்ப நேரம் ஆக்யூமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா உண்மையான வாழ்க்கையே இல்லை உண்மையான அன்பு வாழ்க்கைக்கு வாய்க்கு வேலையே இல்லை பேச்சுக்கு வேலையே இல்லை கண்ணால் பார்ப்பார்கள் அன்பால் நோக்குவார்கள் கண்ணுக்கு தான் வேலையை ஓடிய வாய்க்கு வேலை கிடையாது அந்த ஊடல் ஊடகம் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க கணவன் மனைவி மலகினும் வெள்ளிது காமம் சிலரதன் தன்மை தலைப்படுவார் பூவோட மென்மையானது யார் கணவனும் மனைவிக்கான உறவு அது போய் நீ வள்ளுன்னு விழலாமா சில்லுன்னு பேசலாமா கூடாது நல்ல மலரை நெருப்பால் சுட்டது கூடாது என்று சொல்லி கடைசியில் ஊடல வகையை வைக்கிறார் நீங்கள் சண்டை பிடிச்சி பிரிய வேண்டிய நேரம் வந்தால் கூட மறுபடியும் கட்டுத்தேவி செஞ்சு விட்டு பிரியாது இதாயா தமிழ் சொல்லுவார் திருப்பொழை போன்ற உயர்ந்த நூல் உலகில் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை எனவே உங்கள் வாய்ப்பு தந்த உன் அடுத்திருக்கா இது பாருங்கள் தலைப்பாயங்கள் சுடுவன் வரும் அரப்பா மொழி தரும் நம்மளுக்கு தான் தலைப்பாயங்கள் எனவே இது பண்பு பண்பாட்டு வழி வந்து பண்பாட்டு முடியும் அடுத்தது எனவே நிறைய வரலாற்று உண்மைகள் இருக்கின்றன அது அதிகமாக சொல்லுங்க நேரம் இல்லை எனவே இந்தியா முழு வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் இந்தியா முழு பேசப்பட்ட மொழி தமிழ் வடைந்த மொழிகளுக்கெல்லாம் தொல்காப்பிய நூலை இலக்கணம் சொன்னால் பொருந்துது பாடி நீ சொன்னால் பொருந்துது எப்படின்னு கேட்டால் ஆயி ஆயா ஆயி அம்மா வந்தா ஆயி ஜாதி ஆயினா ஆயாங்கிறோம் வட இந்தியாவிலே ஆயின் அம்மாவே அந்த ஆயிக்கு யா போடணும் இல்லையா டபிள்யூ ஒய் ஐ எல்லாம் போடணும் இந்தியில் அப்படி கிடையாது ஆ போட்டு உயிர்களுக்கு ஈ போடுவோம் ஆ போட்டு என்ன போடுறான் ஒவ்வொரு நீ ஷார்ட் ஈ போடுறான் யா இல்லை சிந்து வழி மொழியிலும் அது இல்லை எகர வரவிடம் இல்லை அது மாதிரி சேர்ப்பது இல்லை சொல்கா பேரே நாய் என்று எழுதுவதை நா போட்டு உயிரிழத்து ஈ போடணும் சொல்கா பேர் படிச்சு பாருங்க இப்போ தொல்கா பேரும் வடைந்த மொழிகளும் பொருந்துதா எனவே ஐந்து இலக்கணமும் தொல்கா பேரக்கை வைத்து பார்த்தால் வடைந்த மொழிகளுக்கெல்லாம் நம்மால் சரியான இலக்கணம் எழுத முடியும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளு அப்புறம் ஐ என்ற ஒன்று ஐ என்பதற்கு வடைந்த இந்திய நியூஸ் பேப்பர்லாம் படிச்சு பாருங்க இந்திய நியூஸ் பேப்பரில் சென்னை என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா சென்னா போட்டு பக்கத்தில் உயிரிழத்தி போகணும் அகல இகரம் ஐகாராகும் துர்காபுர சொல்லி இலக்கணம் வட இந்திய மொழிகள் ஹிந்தியில் இருக்கிறதா இல்லையா பெங்காலி குஜராத்தில் இருக்கிறதா இல்லையா எனவே துர்காத்ம ஐந்து இலக்கணம் தான் இந்திய மொழிகளுக்கு பொது இலக்கணம் பாணியின் இலக்கணத்தை வைத்து நீங்கள் இலக்கணம் சொல்லவே முடியாது ஆதலால் நீங்கள் வெறுப்பு விருப்பு வெறுப்பற்று உண்மையான வரலாற்றை தேடுங்கள் நாம் ஒற்றுமையாக வாழலாம் உண்மையை சொல்வேன் உறுதியாக சொல்வேன் இறுதியாக சொல்வேன் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்